どうもこんにちは今日はこのイルチアのボックスカフェで作ったアッパーの下準備ですね今日のコーデはめちゃくちゃ地味です長底加工ではなくてその前中底のブロッキングとカウンターシーンの作成っていうところをやっていきたいと思います中底のブロッキングっていうのは中底をこう木型に沿わせていく際ですねそれとカウンターシーンの作成です中底もカウンターもどちらも靴になると靴の中に入って見えなくなってしまう部分なんですがどちらも非常に大事な部分なので、えー、最近この辺の下準備の動画をね撮ってなかったと思うんでちょっとやっていきたいと思いますなので今日釣り込みとか全然靴にはならないですあの茶色い皮がひたすらなんかこうねこういじいじしてる動画ですで中底なんですけど、まあ、この木型の底面にこう沿わせていくんですがかなり木型の底面ボコボコしてますよね、まあ、岸の木型の特徴でもあるんですがこういうふうに底面がすごく立体的になってますここにしっかり中底を沿わせていかないとこの木型の特徴を生かせないですしフィット感も高まらないのでしっかりやっていきます。川の切り出しからやりますね、えー、といろいろあるんですよ皮がここには、えー、と薄さの違うベン図ソールの皮だったりとかあと芯材用とか中底用とか積み上げ用とかいろいろあります。でこっちにもあるんですけどね。これ中底用の皮ですこれに、えー、中底の型を移しますベン図ですね、えー、と牛の腰からお尻にかけての部分の皮ですでちょっと中底用に、えー、と柔らかくしてあるようななめし方っていうか部位的にはアウトソールの皮と同じなんですけどアウトソールと同じだとかなり硬くなっちゃうんでこの足なじみだったり返りソールの柔らかさの部分だったりで。ちょっとあまりにも硬くなるとあれなので中底用にちょっと柔らかく加工してあるものですねそれと芯カウンターですかかとの芯カウンターも同じく肩入れしますこれはベリーという部位で、えー、と脇腹の方ですねアッパー製作だとこれベリーの部分はなかなか使いづらくて使わないんですよ、まあ、何が使いいいづらいかっていうとこういうふうにすごくトラとか入るんですよ。まあこれ全然舐めし方が違うんで、また全然違うんですけど、なんですが逆に舐めし方次第ではしっかりしたものになりますので、カウンターは表面も裏面も外から見えない部分なので、その見た目の部分はまあどうでもいいんですよね。しっかりこの素材としてベリーっていうのは芯材に適しているので、単に舐めしのベリーを使ってます。ざっくり切り出したのでこれをぴったりの大きさに切っていきます。中底を少し余らせてカットします中底の表面ガラスで少しすりますまあこれはまあ言われてるのはこの足を乗せた時に
の滑り防止だったりとかあとは表面を際立たせることでこの銀面っていいも悪いも水をちょっと弾きやすいのでこうやって少し銀面を取って際立たせることによって汗の吸収を良くするとかっていうふうに言われるんですけどまあでも実際そうだと思いますね。こうやってガラスで表面を毛羽立たせた後と銀面の状態だとやっぱこう水滴を垂らした時の吸い込む速さが違いますのでこの工程は必ずやりますそして水を沖に溜めてその中に入れますこうして水にしっかりつけないとこっちのカウンターの方は硬くて加工ができないですねそして中底の方は水につけて柔らかくしておかないと中底の複雑な底面の曲線に沿っていかないのでこうやって水につけた状態で少し置きますのブルッキングしていきます十分も柔らかいんですけどちょっとこう揉んで木型になじみをお願いしますへこんでるんですよね。なので、しっかりここ叩いて。で、木型に押し付けて。クリエイトめます。肩がこうすごい局面になってるんで中底のすごくこう起伏が激しいんですよねこの踏まずの部分耳っつって少しこうサポートになるような部分をつけてるんですけどこの部分がこの土踏まずのカーブにしてグッと局面で反り上がる必要があります今この部分全然つかないですよねなのでしっかりこれ隙間ないように押し付けて。まずの逆側はここもちょっとこう外側のアーチのサポートするために少しこう局面的になってますここも隙間ないようにう少しこう木型にまくり上がるような感じで。かかと部分ですねすごく丸みがついているのでこういうふうにぐにゃぐにゃ浮きますでしっかりここも丸みに沿うようにそしてたるまないようにこれでブロッキングが完了ですもう今水びしゃびしゃなのでこれで1日以上置いて風に乾いてから中底加工は始めます水につけておいたカウンターですこれを吸いていくんですけど今厚み4ミリぐらいありますでこのまま靴の中に入れるとまあ、当然入れるとというか入んないですねここの厚みがある分段差ができてしまうというか、まあ、木型には沿わないので薄く加工していきますまずはこのスキキを使いますこれ厚物用のスキキで芯みたいな4ミリとかいう分厚い皮を薄くすることができますま
物用とは言ってもやっぱパワーは限界あるんで一気には薄くはできないんですよそして最後仕上がりまでいかないんで、まあ、補助的に使ってますカウンターを敷きますだいぶ薄くはできてますね薄くなってるのは端っこで真ん中はここ厚み残ってますガラス板の上に乗せて包丁で敷きます敷き金かけた状態だとこう段差になってるんですねあと端っこをもうちょっとだけ薄くしたいのでその辺の調整やっていきますこのガラス板の上でやるっていうのは刃が触れても刃が入っていかないしお互いに傷つかないですよね刃もガラスもそれとあと平らな広い面ということでガラス板だったり石のタイルだったりの上で皮付きをやります加工が終わりました、まあ、見た目全然変わってないですけど端っこがかなりペラペラに薄くて真ん中厚みが残ってますでこうなだらかに真ん中から端っこにかけて薄くなるように作ってありますこれがこういうふうに丸くなってかかとの部分に入りますこの側もここですねはい、中底、えー、これはですね、丸2日置きました。まあ、カチカチに乾いてます。まず、釘を抜いていきます。こんな感じで釘を抜いても、完全に形はくっついてますね。まず切り回しですねはみ出させて中底がくっつけてるのでこれをぴったりのサイズに包丁で切っていきます、まあ、この木型はすごい立体的なんでもし中底をぴったりサイズでカットしてから癖付けしようと思っても、まあ、うまく沿わないので少しはみ出させてからこうして後からカットしますハンドメイドでやる意味っていうのはかなり中底の部分に大きく意味がありまして例えばフルハンドメイド十分仕立ての靴って何を定義してるかっていうとすくい縫いを手でやって出し縫いも手でやるっていうのをフルハンドメイドっていろいろ他にも付随する要素ありますけどメインどころはそれなんですよねただ実際は縫うことに関しては特に出し縫いなんかはくぶ仕立てがあるように機械で縫っても実用的には問題ないんですよね。まあ、手縫いの方がよりこう緻密な細部のディティールをこだわって仕上げていくことができるっていうところはあるんですけどただこの中底の部分はお客さんの足に合わせてそして骨格その人間的な、ね、骨格だったり筋肉のつき方だったりに合わせてこの木型がすごく複雑な形状になっているので。それにこの分厚い革の中底をうまく沿わせるっていうのがなかなか機械では難しいと思いますね。既製品とかだと中底の型ってもう決まっててそれを木型に濡らさないでくっつけるだけみたいな感じだったりするんですけどまあなので既製品そういった濡らさずにくっつけると革って濡れ,濡れないと複雑な局面に追従しないのであんまり複雑な木型にはできないですよね。既製品ではそういった生産上の都合もあってあんまり複雑な木型にはできないですねここの内踏まず部分のアーチのサポートの耳の部分ですね中底の耳の部分ここはこの木型の
こうアーチのここに沿うように端っこにかけて薄くしますボールジョイントの線を引きますそれとヒールの顎ですねの家族のリブを作っていきます。リブは、えー、とすくい縫いをするための要みたいなもので、まあ、段差ですね。この今、中底5ミリぐらいある厚みを削って段差を作っていきます。で、さっきこのボールジョイントとかを中底に書いたのは、それを基準にこの中底の削り方の。このラインを書いていくからですね。ボールジョイントより前の部分はこう一定に書いていきます。で今回底付けとしてはベベルドウエストのシングルソールですね。ウエストのラインですねを書いていきます。大体にフリーハンドですね。この中底のラインによってソールの形状って決まるので。ソールの完成形の形を想像しながら綺麗な形になるようなラインで描きますかなりの部分はやっぱり足型によって形状が決まってきちゃうんで、まあ、その中でどれだけかっこよくするかっていうところなんですけど、まあ、ちょっと無理させたりなんかしてかっこよくしたりもするんですけど今回自分のやつはそんなに無理せずあまり攻めすぎない形で作りたいと思います。今描いた線に包丁を入れて切れ目を入れていきます。これはフェザーナイフです。段付きの形状になってますね。ここがガイドになってて、ここが刃ですね。そのガイドの部分をですね、この今、切れ目を入れた内側に当てて、この切れ目の外側を、刃を当てて切っていきます。このガイドは、これで深さが自動的に決まるんですよね。このリブの深さは一定に作りたいので、まあ、それ専用の道具ですね、まあ、なかなか一発では完璧にはいかないので包丁で調整します。特にこの内踏まず部分はへこんでるんでかなりあのやりにくいんですよね、はい、今こんな感じですね外側に段差ができてます今度内側にも段差を作りますこの内側の部分に線引いてありますのでここにまた同じように切れ目を入れますこんな感じでだんだんソールの形っぽくなってきましたね。次に今切った内側の切れ目を段差をつけていきます。これ包丁でスライスして一筆書きでいきます。1本で取れました、はい、こんな感じで
外側と内側に溝が折れてここに8ミリぐらいの幅のそして高さが3ミリぐらいのリブが出現しましたこの部分をすくい縫いで縫っていくっていうことですね最後に穴開けしていきますすくい縫いの穴の下穴ですねこの針先の曲がったすくい針を使って穴開けていきますこのリブの高さの一番下の部分ですね。角になっている部分の内側から針を入れて、角になっている部分の外側ですね。ここにぴったり合うように穴を開けます。はい、これで穴開けができましたこのリブの一番下のところに穴が開いているのが見えると思います今回は縁の下の力持ち的中底と芯の加工をやりました本当にめちゃくちゃ地味な作業なんですけどまあ大事なんでねこんな風に、えー、MTO でもねこれ首仕立てでも全部同じ工程たどるので、まあ、こんな感じで手間かけて作ってますということで次は釣り込みやっていきたいと思いますそれではまた。